昨天我把我家兔子饭桶放出来溜达，结果被邻居家的一只小狗小胖给盯上了，于是就不停的在追我家的兔子。其实这个事儿单独放在我家饭桶身上，可能算是他日常生活中很平常的事儿吧。不过放在多数的兔子身上，还是不要发生的比较好。毕竟兔子普遍胆子比较小，万一被吓死，那就不好了。我个人的话，对于养兔子真的是不专业。当时也是觉得这个兔子的颜值挺高的，所以就把它买回来了。它从小就接触鸡鸭猫狗之类的，都跟他们玩过，然后也有一些过节，所以说这个兔子的胆子特别大。这也导致了昨天当别人的那只小奶狗过来追它的时候，一开始我只是看看，觉得毕竟它们快的也差不多，而且根本追不上饭桶。还有就是觉得以前这种事儿也经常发生，也没有给它造成什么威胁，所以就没有第一时间去制止它。在这里，我想对于。看到这个视频感到不舒服的朋友，说一声对不起，也特别感谢你们提出的宝贵的意见。养宠物一定要细心，可能饭桶胆子比较大，所以没事儿。但是兔子总体来说胆子都小，大家一定要注意。我呢也自我反省一下，以后不再发生这种事儿。有人给我发私信问饭桶现在的状态怎么样？其实从昨天的视频就不难看出，它的状态一直非常 OK。这是一只胆大包天的兔子。嗯，你个吃货！但是它却是一个十足的吃货，兔如其名。哎，特别能造。现在有时间，我也会经常带它去户外溜达。在家门口放它出来玩，就是家常便饭的事儿。主要是吃兔粮，偶尔给它吃点青菜。我发现它喜欢吃青菜，所以每一次逗它玩的时候就用青菜训练它，还挺好使的这家伙。然后特别感谢大家提的宝贵的意见，正确的意见能让我们在养宠的道路上少走很多弯路，所以我们必须要听取。这都是别人的经验，比如说科学养兔，小兔子小的时候不能吃有水分的草，我的亲戚就因为不相信，养死了好几个。哼，狗仔跟这个花鸭子在欺负饭桶，哎呦，饭桶理都不理他们。好，谢谢大家，死饭桶。